மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை வாசியுங்கள் நெகேமியாவின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் நெகேமியா நான்கு பதினான்கு அதை நான் பார்த்து எழும்பி அதை நான் எழும்பி பிரபுக்களையும் அதிகாரிகளையும் மற்ற ஜனங்களையும் நோக்கி மற்ற ஜனங்களை நோக்கி அவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் நீங்கள் மகத்துவமும் பயங்கரமுமான ஆண்டவரை நினைத்து நீங்கள் மகத்துவமும் பயங்கரமுமான ஆண்டவரை நினைத்து உங்கள் சகோதரருக்காகவும் உங்கள் சகோதரருக்காகவும் உங்கள் குமாரருக்காகவும் உங்கள் குமாரருக்காகவும் உங்கள் குமாரத்திகளுக்காகவும் உங்கள் குமாரத்திகளுக்காகவும் உங்கள் மனைவிகளுக்காகவும் உங்கள் மனைவிகளுக்காகவும் உங்கள் வீடுகளுக்காகவும் யுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீடுகளுக்காகவும் யுத்தம் பண்ணுங்கள் என்றேன் யுத்தம் பண்ணுங்கள் என்றேன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை பதிமூன்றாம் வசனத்தின் கீழே பாருங்கள் ஜனங்களை குடும்பம் குடும்பமாக நிறுத்தினேன் அதை நான் பார்த்து எழும்பி பிரபுக்களையும் அதிகாரிகளையும் மற்ற ஜனங்களையும் நோக்கி அவர் செய்கிற ஒரு ஜபம் நிறுத்துகிறார் யுத்தம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய ஜபம் ஒரு யுத்த ஜபமாக இருக்குமானால் சத்துரு சத்துரு தோல்வி அடைவது சத்துரு வீழ்வது நிச்சயம் உங்கள் ஜபம் ஒரு யுத்த ஜபமாக இருக்க வேண்டும் என்று இன்றைக்கு ஆண்டவர் பேச விரும்புகிறார் ஜபத்தில் பல வகை உண்டு மன்றாடி ஜபிப்பது புலம்பி ஜபிப்பது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மன்றாடி ஜபிப்பது புலம்பி ஜபிப்பது அழுது ஜபிப்பது கதறி ஜபிப்பது திறப்பில் நின்று ஜபிப்பது இப்படி ஜபத்தில் பல வகை உண்டு உபவாசித்து ஜபிப்பது கத்துடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய முழங்கால் தரையில் பட குனிந்து ஜபிப்பது இப்படி சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து ஜபிப்பது இப்படி ஜபத்தில் பல காரியங்களை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் கத்தோடைய பிள்ளைகளை கைகளை உயர்த்தி ஜபிப்பது வானத்தை அன்னார்ந்து பார்த்து ஜபிப்பது சத்தமிட்டு ஜபிப்பது இப்படி ஜபத்தில் பல வகைகளை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் தேவடி பிள்ளைகளை மௌனமாய் ஜபிப்பது ஆவியிலை நிரம்பி ஜபிப்பது ஆவிக்குள்ளாக நிரம்பி ஜபிப்பது எத்தனை காரியத்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க ஜபத்தில் இப்படி நிறைய விதங்களை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் இதுக்கெல்லாம் வேத ஆதாரம் உண்டு நான் பாட்டுக்கு வாய்க்கு வந்தபடி சொல்லிட்டு போகிறேன் நினைச்சிடாதீங்க அப்போ இதில் இத சில வேளைகளில் நம்ம யுத்தம் பண்ணி ஜபிங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் பேசுவார் சில நேரங்களில் யுத்தம் பண்ணி ஜபிக்க வேண்டும் கத்துடைய பிள்ளைகளை நம்ம நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் பீப்புள் அதிலும் புது உடன்படிக்கையின் மக்கள் பழங்காலத்தில் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தின்படி பல்லுக்கு பல் கண்ணுக்கு கண் உடன் நாங்கள் எழுத்தின்படியான ஆயுதங்களோடு போராடுவார்கள் பட்டயம் ஈட்டி வில்லு அம்பு இவைகளை வைத்து போராடுகிற யுத்த காலம் இருந்தது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆனால் இப்போ நம்ம யுத்தம் பண்ண வேண்டியது அந்த மாதிரி ஆயுதங்களை வைத்து அல்ல அது உலக மனிதனுடைய சுவாவம் அது ஜென்ம சுவாவம் என்று சொல்லலாம் அது ஒரு மாம்சத்தின் கிரியை என்று கூட சொல்லலாம் அப்போ இந்த கிருவை நாட்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகளை உதாரணத்துக்கு அந்த பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு வசனம் உனக்கு உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நியாயாதிபதிகள் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் நியாயாதிபதியின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் பின்பு ஏபேரின் மனைவியாகிய யாகேல் யாகேல் ஒரு கூடார் ஆணியை எடுத்து ஒரு கூடார் ஆணியை எடுத்து தன் கையிலே கத்தியை பிடித்து கொண்டு தன் கையினா கையில கையில கத்தியை பிடித்து கொண்டு மெல்ல அவன் அண்டையில் வந்து மெல்ல அவன் அண்டையில் வந்து அவன் நெற்றியிலே அந்த ஆணியை அடித்து போட்டால் நெற்றியிலே அந்த ஆணியை அடித்தால் அது உருவி போய் அது உருவி போய் தரையிலே புதைந்தது தரையிலே புதைந்தது அப்பொழுது ஆயாசமாய் தூங்கின அவன் செத்து போனான் ஆயாசமாய் தூங்கின சிசரா எதிரி எதிரியை தன்னுடைய கூடாரத்துக்குள் ஓடி வந்த போது அவ பதட்டப்பட்டு அலறி பயந்து ஓடி ஒளிந்து அவ வந்து அங்க ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்படுத்தவில்லை ஒரு பெண்மணி ஆனால் சத்துருவை அடையாளம் கண்ட போது அந்த சத்துருவை ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு விசேஷித்த ஒரு தைரியம் ஒரு யுத்த நுணுக்கத்தை கர்த்தர் அந்த யாகைகளுக்கு கொடுத்திருந்தார் 
யாகேல் கூடார ஆணியை எடுத்து அவன் தூங்கும்போது தலையில் வச்சு ஒரு அடியில் அடித்த போது அவன் செத்து போனான் அவன் ஜீவன் பிரிந்தது செசரா சத்துருவை ஆணி அடித்து கொன்று சாகடித்த தேவ மனுஷி தான் வசனம் சொல்லுகிறது கத்தோடைய பிள்ளைகளை யாகேல் இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சமயம் அங்கே விபச்சாரம் வேசித்தான நடந்து கொண்டிருந்த போது கத்தோடைய பிள்ளைகளை பினகாஸ் ஈட்டி எடுத்து ஒரே குத்தாக குத்தும்போது அவங்க அவ அங்கே செத்து போனார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் இது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நடக்கிற ஒரு காரியங்கள் ஆனால் நம்ம கிருவையின் காலத்திலும் வருகையின் விளிம்பில் நின்று கொண்டிருக்கிறோமே இப்போ நமக்கு விரோதமாய் வருகிற போராட்டங்களை நம்ம எப்படி சமாளிக்கிறது என்று பார்ப்பதற்கு முன்பாக நம்ம எதற்காக யுத்தம் பண்ணணும் யுத்தம் பண்ணி ஜபிக்கணுங்கிறத அந்த நெகேமியாவிலிருந்தே நம்ம படிக்க போகிறோம் நெகேமியாவிலிருந்தே முதலாவது அவர் சொல்லுகிறார் கத்துடைய பிள்ளைகளை பயப்படாதிருங்கள் யுத்தம் பண்ணுகிற ஒவ்வொருவரும் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது யுத்தம் என்றால் கத்துடைய பிள்ளைகளை வாய் சவடால் அல்ல வாயினாலே பண்ணுகிற யுத்தம் அல்ல இமெயில் அனுப்பி பண்ணுகிற யுத்தம் அல்ல வாட்ஸ்அப் மூலமாய் பண்ணுகிற அந்த யுத்தம் அல்ல ஃபேஸ்புக் மூலமாய் வாக்குவாதம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற யுத்தம் அல்ல இன்ஸ்டாகிராமில் சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிற காலம் அதாவது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு மாம்சத்தின் கிரியைகள் அல்ல பிரியமானவர்களே அப்போது தேவடைய பிள்ளைகளே நாம் பண்ண வேண்டிய யுத்தம் என்ன யுத்தம் என்பதை நான் அடுத்து சொல்கிறேன் நம்ம வந்து எதற்காக யுத்தம் பண்ண வேண்டும் எதற்காக யுத்தம் பண்ண வேண்டும் அவர் சொல்லுகிற முதல்ல நீங்கள் பயப்படாதீங்க யுத்தம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய முதல் குவாலிஃபிகேஷன் யுத்தம் பண்ணி ஜபிக்க வேண்டியவங்களுக்கு இருக்கிற முதல் தகுதி அதாவது ஃபியர் நாட் பயப்படாத பயப்படாத ஒரு ஒரு தேவ பிள்ளைக்குள்ள பயம் மட்டும் வந்துட்டுன்னு வைங்களேன் அது தேவ ஆவி இல்லை ஏன்னால் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் அப்போ இன்னைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு பயம் இருக்கு புருஷனை குறித்து வியாதிகளை குறித்து பொருளாதார பிரச்சனைகளை குறித்து வேலை இல்லாத பிரச்சனையை குறித்து உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த பயம் வந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அது பிசாசின் இடத்துலேருந்து வருகிறது அதனால தான் அவர் முதல்ல சொல்கிறாரு நீங்கள் அந்த எதிராளிகளுக்கு சண்பலாத்து தொபியா போன்ற ஆட்களுக்கு நீங்கள் பயப்படாதீங்க முதல்ல நீங்கள் பயப்படாதீங்க அப்போ முதல்ல திடப்படுத்துகிறார் நெகேமியா உடைய கோல நெகேமியனுடைய குவாலிட்டி பாருங்கள் ஜபிக்கிறவனுடைய சுவாபம் பாருங்கள் ஜபிக்கிற ஆட்களை முதல்ல ஸ்திரப்படுத்துகிறார் பலப்படுத்துகிறார் அப்புறம் திடப்படுத்துகிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் தைரியப்படுத்துகிறார் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தைரியப்படுத்துகிறார் கையை வைத்து ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அப்போ இன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி என் கூட சேர்ந்து ஜபிக்க போகிறீங்க ஒன்று பயப்படாதீர்கள் எல்லார் கைகளை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவர் இந்த காரியம் என்னமாய் முடியுமோ ஐயோ என் பையன் திருந்துவானா திருந்த மாட்டானா என் பையன் மறுபடியும் கர்த்தருடைய வேத வசனத்தை கையில் எடுப்பானா எடுக்க மாட்டானா ஐயோ இந்த விக்கிரக ஆவியின் பிடியில் போய் மாட்டிக்கொண்டானே அவன் திரும்ப வருவானா வரமாட்டானா என் மகளுக்கு ஒரு ஃபியூச்சர் வருமா வராதா இந்த வியாதி என்னை உயிர் எடுத்துருமா அல்லது எனக்கு ஜீவன் கர்த்த தருவாரா இந்த பொருளாதார நெருக்கடியிலே நாங்கள் குடும்பமாக மூழ்கி போயிருவோமா அல்லது அல்லாவிட்டால் நாங்கள் மீண்டு எழும்பி வந்துருவோமா இப்படி குழப்பத்தோடு இருக்கிற யாராயிருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினால கைகளை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தினால கை இந்த உபாச ஜபத்தில் தேவனே நான் பயப்பட மாட்டேன் அப்பா ஆமே நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டதுன்னு யோகு சொல்லியிருக்கிறத நான் நினைத்து பார்க்கிறேன்ப்பா யாண்டவரை என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறபடியால் என் பலவீனத்தில் உம்முடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கும் கத்தாவே என்றவர் என்னுடைய வெறுமையிலும் என்னுடைய சிறுமையிலும் நீர் என்னை கண்ணோக்கி பார்ப்பீர் எந்த மனுஷனுக்கும் நான் இனி பயப்பட மாட்டேன் எந்த சத்துருவுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் எந்த பில்லி சூனிய கட்டுகளாக இருந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் தேவன் எனக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கவில்லை அது தேவனிடத்திலிருந்து வரவும் இல்லை எல்லா விதமான பயத்தின் ஆவியை நசரை நாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தில் துரத்தி 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 ஜபிக்கிறோம் இந்த ஜபத்தை கத்தர் கேட்டதற்காக நல்ல கரந்தட்டி ஸ்தோத் இரண்டாவது 
அங்கு நெகேமியா சொல்லுகிறார் பாருங்கள் நீங்கள் மகத்துவமும் பயங்கரமான ஆண்டவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் இதை சொல்லும் போதே எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது அன்றைக்கு படகில் பிரயாணம் பண்ணின சீஷர்கள் கத்துடைய பிள்ளைகளை அவங்க சீஷர்கள் அபிஷேகம் பெற்றவங்க தேவனால் அழைக்கப்பட்டவங்க படகில் பிரயாணம் பண்ணுறாங்க பிரயாணம் பண்ணுறாங்க மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் ஐந்து அப்பத்தை பல ஆயிரங்களுக்கு அவர் போஷித்த பிறகு தம்முடைய சீடர்களை ஆண்டவர் ஒரு படவில் உட்கார வைத்து அக்கறைக்கு போங்கள் என்று அவரை துரிதப்படுத்துவார் அவங்க அக்கறைக்கு போகும்போது அதுக்குள்ளே இயேசு தனித்து ஜெவம் பண்ண ஒரு மலைக்கில் ஏறிடுவார் அப்போ அதுக்குள்ளே சாயங்காலமாக சாயங்காலமான போது அவர் தனித்து இருப்பார் அதுக்குள்ளே படகு நடுக்கடலுக்கு போயிடும் அந்த சம்பவம் தெரியும் உங்களுக்கு நடுக்கடலில் அலைகளால் அலையப்பட்ட போது அவங்க வந்து சஞ்சலப்படுறாங்க கலங்குறாங்க போராடுறாங்க போராடுறாங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த மாதிரி சில சந்தர்ப்பங்களில் அவங்க கடலில் போராடி இருக்கிறாங்க போராடி போராடி இருக்கிறாங்க அப்போது இதே சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் போய் கொண்டிருக்கலாம் உங்கள் குடும்பம் குடும்ப வாழ்க்கையாக அந்த படகு இருக்குல்ல உங்கள் அப்படியே அலசடி பட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன தகவல் வருமா இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனை வருமோ இன்றைக்கி என்ன ரிப்போர்ட் வருமோ இன்றைக்கி யார் வந்து எங்களோட சண்டை போட போகிறாங்களா அல்லது இன்றைக்கி என்ன என்ன பிர பிரச்சனை என் காதுக்கு வரப்போதோ அல்லது இந்த நாள் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரே நாங்கள் இந்த ஆகஸ்ட் எப்படி சமாளிக்க போகிறோன்னு என்று ஒரே அந்த எதிர்காற்று போல் சூறாவளி காற்று போல் ஒரு கலக்கம் பயம் உங்கள் சப்கான்ஷியஸில் எப்போது இருந்துக்கிட்டே இருக்கா கத்தருடைய நாமத்தினால் ஆவியானவர் இப்போது நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற பாடம் அந்த நேரத்தில் ஆமேன் பாடுகளை சகித்தவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அந்த நேரத்தில் அவன் இறையாதே அமைதலாயிரு என்று சொன்னவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அந்த நேரத்தில் பேதுரு மூழ்கி போகும்போது தன்னுடைய வலது கரத்தை பிடித்து தூக்கி எடுத்தவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் நினைத்து கொள்ளுங்கள் அன்றைக்கு ஒரே ஒரு மகனை சாக கொடுத்து அந்த பாடையில் வைத்து தூக்கி கொண்டு போகும்போது அந்த அந்த தாயினுடைய கண்ணீரை கண்டு அழாதே என்று சொல்லி அந்த பாடையை தொட்டு மறித்தவனை உயிரோடு எழுப்பினவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் ஐந்தப்பத்தை கொண்டு பல ஆயிரங்களுக்கு போஷித்தவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் ஆமேன் ஆமேன் அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டணுன்ற போது பேதிரை அனுப்பி நீ போய் துணியில போடு அந்த மீன் வாயில வெள்ளி பணம் வரும் அதை கொண்டு போய் கொடுத்து நீ வந்து டேக்ஸ் கட்டு என்று சொன்னவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் நினைத்து கொள்ளுங்கள் ஆலை லூயா ஆலை லூயா அன்றைக்கு மார்த்தால் மழையால் அழுகும்போது இயேசு ஆவியில கலங்கி கண்ணீர் வடித்தாரே ஆமேன் அவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் எல்லார் கைகளை உயர்த்தி இயேசுவே இந்த பாடுகளின் வழியாய் நெருக்கங்களின் வழியாய் இந்த ப கொடூரமான வியாதியின் வழியாய் இந்த இழப்புகளின் வழியாய் இந்த வெறுமையின் வழியாய் இந்த வறுமையின் வழியாய் போய்க் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் எனக்கு நீர் கொடுக்கிற வார்த்தையை நான் எனக்காகவே எடுத்து கொள்ளுகிறேன் எனக்காகவே எடுத்து கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவரே உண்மை நினைத்து கொள்ளுகிறேன் ஆண்டவரே அன்றைக்கு ஆண்டவரே நெகைமையாக சொன்னது போல மகத்துவம் உள்ளவர் பயங்கரமான ஆண்டவரை நினைக்கிறேன் அப்பா ஆமே தோல்வி அடைந்த இயேசு அல்ல அவர் மகத்துவம் உள்ள ஆண்டவர் ஆமேன் பயங்கரமான கிரியைகளை செய்கிற கத்தர் அவரை நாங்கள் நினைக்கிறோம் அவரை நாங்கள் நினைக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் அவரை நினைக்கிறோம் ஆலை லூயா ஆலை லூயா ஆலை லூயா எல்லா கைகளை உயர்த்தி கைகளை உயர்த்தி பழைய பிரச்சனையை நினைக்காதீங்க இனி என்ன வருமோ என்பது நினைக்காதீங்க கடந்த கால தோல்வியை நினைக்காதீங்க அவ இயேசுவை நினைத்து கொள்ளுங்கள் ஆலை லூயா சிலுவையில் தொங்கின இயேசுவை நினைத்து கொள்ளுங்கள் மரணமே உன் கூறங்கே பாதாளமே உன் ஜெயமெங்கே என்று சொல்லி மரணத்தை ஜெயித்தவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் ஆலே லூயா தேங்க்யூ லார்ட் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொன்னவரை நினைத்து கொள்ளுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த வார்த்தையின்படியே ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை நினைக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய மகத்துவங்களை நினைக்கிறோம் பயங்கரமான கிரியைகளை செய்த எங்கள் ராஜாவை நாங்கள் நினைக்கிறோம் கத்தாவே இந்த ஜபத்தை கேட்டதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் 
அடுத்தது நெகேமியா யுத்தம் பண்ணு யார் யாருக்காக யுத்தம் பண்ணணும் சொல்றாருனா உங்கள் சகோதரருக்காக இரண்டாவது உங்கள் குமாரருக்காக பிரதர்ஸ் நல்லா கவனிங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளை நல்லா கவனிங்க உங்களுடைய பிரதர் அந்த அடுத்தது உங்களுடைய உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக உங்கள் குமாரர் சன்ஸ் பர்டிகுலரா சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் அப்படின்றார் முதல்ல உங்கள் பிரதர்ஸ் நல்லா கவனிக்கணும் பிரதர்ஸில் ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்று கத்தோடைய பிள்ளைகளை இரத்த சம்பந்தமான பிரதர்ஸ் இரத்த சம்பந்தமான பிரதர்ஸ் உறவின் முறையார் இரண்டாவது கிறிஸ்துக்குள் சகோதரர்கள் ஆமேன் வி ஆர் ஆல் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இன் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல அது மாதிரி தேவடி பிள்ளைகளை இப்போது இப்போ நம்ம ஜபிக்க போகிற காரியம் என்ன எதுக்காக யுத்தம் பண்ணணும் பிரதர்ஸ் அதுக்கப்புறம் தேவடி பிள்ளைகளை நம்முடைய மகன்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக குறிப்பாக உங்களுடைய கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த உங்கள் குமாரருக்காகவும் உங்கள் குமாரத்திகளுக்காகவும் யுத்தம் பண்ணுங்கன்றாரு அப்புறம் உங்கள் மனைவிக்காக யுத்தம் பண்ணுங்கன்றாரு அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டுக்காக யுத்தம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு ஆண்டோருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஏன்னா கண்பான தேவண்டி பிள்ளைகளே இப்போ இது வரைக்கும் அவரை நினைத்து கொண்டோம் இல்லை இப்போ நம்ம யுத்தம் பண்ணும் ஒரு யுத்த ஜபம் பண்ண போகிறோம் சரியா ஒரு யுத்த ஜபம் பண்ண போகிறோம் அப்போ யுத்த ஜபம்னா போராடி ஜபிக்கிற ஜபம் போராடி ஜபிக்கிற ஜபம் நீங்கள் வேண்டாம் பாருங்க அப்போஸ் நாயக பவுல் சொல்லுவார் ரோமர் கெழுதின நிருபத்தில் ரோமர் கெழுதின நிருபத்தை நீங்கள் திருப்புங்களேன் வேதத்தை திறந்து கத்துடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் நானும் பிற பிரட்டி புரட்டி கொள்கிறேன் பிரைஸ் தலார் ஆலை லூயா ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ரோமர் கெழுதன் நிருபம் எஸ் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் நீங்கள் தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் நான் போராடுகிறது போல நீங்களும் என்னோடு கூட போராட வேண்டும் என்று நம்முடைய கத்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தமும் ஆவியானோருடைய அன்பின் நிமித்தமும் உங்களை நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் நான் போராடுவது போல நான் போராடுவது போல நீங்கள் தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் நான் ஜபிப்பது போல அப்படிங்கிற வேடை கொஞ்சம் மாற்றி அவர் சொல்கிறாரு கத்துடைய பிள்ளைகளை கத்துடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் என்னோடு கூட போராடுங்க போராடி ஜபிங்க போராட்ட ஜபம் அப்படின்னு ஒரு பேர் கொடுக்கும் போராட்டம்னா என்னது சண்டை சண்டைனா என்னது யுத்தம் யுத்தம் செய்து ஜபிங்க அப்படிங்கிறாரு யுத்த ஜபம் பண்ணுங்கிறாரு பவுல் அவர் வந்து ஓல்டு டெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை லா ப்ரீச்சர் கிடையாது அவர் அவர் வந்து கத்துடைக்கல கிருபையின் காலத்தில் புது உடன்படிக்கை பிரசங்கியார் அப்போ புது உடன்படிக்கை பிரசங்கியார் சொல்கிறாரு நீங்கள் என்னை போல போராடுங்கிறாரு என்னை போல போராடுங்க அப்போ சில விஷயத்துக்கு நம்ம ஸ்மூத்தாக ஜபித்தா ஒர்க் அவுட் ஆகாது சும்மா அப்படி த பட்டும் படாமல் ஜபித்தோன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா பிசாசு பிசாசுக்கு பேர் வந்து அரண்கள் இங்கிலீஷில் ஸ்ட்ராங் ஹோல்ஸ் ஆமாம் அரண்களை நிர்மூலமாக்கத்தக்க ஒரு வல்லமை நம்ம ஜபத்தில் இருந்தால் தான் அந்த சத்துருவின் கிரியைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் உடனே நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது பிரதர் உங்களை மாதிரி ஊழியர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார்ன்னு எங்கே எழுதியிருக்கு அப்படி எங்கே எழுதியிருக்கு ஊழியர்களுக்கு தான் நான் தருவேன் விசுவாசிகளுக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கா இல்லை நாமாகவே ஒரு ஒரு அதுக்காக நம்ம ஒரு இமேஜினேஷன் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம் இமேஜின் பண்ணிட்டோம் நம்ம அப்படி கிடையாது அப்போ தேவடி பிள்ளைகளே இன்றைக்கி ஆண்டவர் யுத்தம் பண்ணி ஜபிக்கும்படி நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அல்லவா பழைய ஏற்பாடு யுத்தம் வேறு புதிய ஏற்பாடு யுத்தம் எப்படி வாசிங்க அப் அப்போஸ்னாகிய பவுல் குருந்தியர் சபைக்கு எழுதுவார் குருந்தியர் சபைக்கு எழுதும்போது பத்தாம் அதிகாரம் கத்துடைய பிள்ளைகளே ரெண்டு குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் அடிக்கடி உங்களோடு கூட இந்த வசனங்களாம் நான் பேசியிருக்கேன் பத்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் ஆமாம் ரெண்டு குருந்தியர் பத்து நான்கு என்ன சொல்லுகிறது வாசிங்கள் எங்களுடைய போராயுதங்கள் அவைகளால் 
கீழ்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட தர்க்கங்களா இருந்தாலும் கத்துடைய பிள்ளைகளை பயங்கரமான ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பிசாசு கத்தருடைய அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற கிரியைகள் இவை எல்லாவற்றுக்கு விரோதமாக நாங்கள் போராடுகிறதற்கு எங்களிடத்தில் ஆண்டவர் சில ஆவிக்குரிய ஆயுதங்களை தந்திருக்கிறார் அது என்னது அதை தான் நம்ம வாசித்த வசனம் சொல்லுகிறது பத்தாம் அதிகாரம் நான்கா வசனம் எங்கள் போராயுதங்கள் மாம்சத்திற்கு எது ஏதுவாக இராமல் அறன்களை அறன்களையே நிர்மூலமாக்கத்தக்க தேவ பலம் உள்ளவைகளா இருக்கிறது ஆமேன் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தேவனுடைய பலன் எதுல இருக்குது தேவனுடைய பலன் இல்லையா அவரை பார்த்து சொல்லும் வல்லமை உள்ள தேவன் ஈஸ் அவர் மைட்டி காட் அப்படின்றமே அந்த வல்லமை எங்க இருக்கு அப்படின்னா அபிஷேகத்துல தான் இருக்கு அபிஷேகம் தான் நுகத்தை முறிக்கும் இல்லையா அபிஷேகம் தான் எல்லா பாண்டேஜஸ் சுட்டரிச்சு போட்டுரும் அதனால தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அபிஷேகத்தை பற்றி பேசுகிறோம் அபிஷேகத்தில் நிரம்பி ஜபிக்கிறோம் அந்நிய பாஷைகளில் புகழுகிறோம் பிரியமானவர்களே அப்போ இந்த நாட்களில் உங்கள் சிந்தையில் இருக்கிற போராட்டங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளால் வருகிற போராட்டங்கள் உங்கள் குமாரத்திகளால் வருகிற போராட்டங்கள் உங்கள் மனைவிகளால் வருகிற உங்கள் புருஷர்களால் வருகிற சரியாக போராட்டங்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு சர்வாயுதம் அபிஷேகம் ஆமேன் ஆமேன் இப்போ வேகமாக நம்ம கத்துடைய நாமத்தினால கத்துடைய பிள்ளைகளை நம்ம ஜபிக்கிறதுக்கு முன்பு இந்த பாடங்களை வேகமாக கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் சரியா முதல்ல வந்து நம்முடைய யுத்த யுத்த அதாவது ஆயுதங்களை பார்ப்போம் ஒன்று தேவனுடைய பலன் தட் இஸ் அனாயிண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் சரியா அடுத்தது தேவனுடைய பிள்ளைகளே எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வேதத்தை அப்படி திறந்து வைத்து கொள்ளுங்கள் நானும் திறந்து வச்சுக்கிறேன் கத்துடைய பிள்ளைகளை எபேசியர் கழுதுன நிறுவம் ஆறாம் அதிகாரம் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் இருந்து நம்ம ஒவ்வொன்றாய் வேகமாய் வாசிக்க போகிறோம் ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துரைத்தனத்தோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதி வதிகளோடும் வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவியில் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் இருக்கு இந்த போராட்டம் அதாவது யுத்தம் உண்டு நல்ல கவனிங்க பிரியமானவர்களே விசுவாசிகளே உங்களுக்கு யுத்தம் இல்லைன்னு யாராவது பிரசங்கம் பண்ணானா நான் எழுதி கொடுத்துட்றேன் அது கள்ள தீர்க்க தரிசனம் உனக்கு போராட்டமே கிடையாது கர்த்தர் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டாருன்னா கேட்க காது கிணிமையாக இருக்கும் இன்னும் ஒரு பகிரங்கமாக ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்று உற்சாகமாக நீங்கள் அவங்களெல்லாம் புகழ்ந்துட்டு அவங்களுக்கு வேண்டிய காணிக்கைகள்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் போயிடுவீங்க அவன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு நாள் கழித்து யுத்தம்லாம் இல்லைன்னு நாங்களே ஒரே போராட்டமாக இருக்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா தோத்திரம் பண்ணுங்கன்ட்டு போயிடுவாங்க இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கருத்துடைய பிள்ளைகளே தேவ ஜனங்களுக்கு எவேசியர் சபைக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் சொல்லுகிறார் நமக்கு போராட்டம் இருக்குது அப்போது அந்த போராட்டத்தை உனக்கு இருக்குப்பா நீ போராடி போராடி அதில் செத்து போவ அப்படியா போட்டிருக்கு இல்லை அடுத்த வசனம் பாருங்கள் ஆகையால் தீங்கு நாளில் அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கணும் தீங்கு நாட்கள் வரும் சாத்தான் திடீர்னு சில நாட்களில் தீங்கு நாட்கள் கொண்டு வருவான் அப்போ அவனை எதிர்க்கணும் சகலத்தை செய்து முடித்தவர்களாக ஓடணும் அப்படி இல்லை நிற்கணும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் எல்லாரும் என்னை பாருங்களேன் எடுத்து கொள்ளுங்கள் என்ன பார் சொல்ல எடுத்து கொள்ளுங்கள்னா நான் தான் எடுக்கணும் கையில் ஆமாம் சர்வாயுத வர்க்கம் அது என்னென்ன நம்பர் ஒன் சத்தியம் என்னும் கட்சை அறையில் கட்டினவர்களாக நீதி என்னும் மார்க்கவசத்தை தரித்தவர்களாக நல்ல கவனிங்க யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு சும்மா வாய் சாவடால பண்ணி யுத்தம் பண்ண முடியாது சோதராம் 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 சொல்லிக்கிட்டு சொ சொல்கிறது நல்லா தான் இருக்கும் அது ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டிய நேரத்தில் ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும் ப்ரைஸிங்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்குறோம் அப்போ ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் ஆனால் யுத்தம் பண்ணும்போது நம்ம கையில் சரியான ஆயுதங்கள் இருக்கணும் சரியான ஆயுதங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கோலியாத்து சம்பவத்தில் பாருங்கள் இந்த சவுலுக்கிட்டே அவன் படை வீரர் எல்லாம் ஆளாளுக்கு ஒரு பெரிய பட்டயத்தை வச்சுக்கிட்டு இருந்தானுங்க ஆனால் எவனாவது நீங்க முடிஞ்சுதா நிற்க முடியல 
ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளை பட்டயமே இல்லாத ஒரு மனிதன் தாவிது அப்போ அந்த பட்டயம் இல்லாதவன் அந்த பெரிய கோலியாத்தை வீழ்த்தினானே எப்படி எப்படி அவனுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற சர்வாயுதங்கள் அவனுக்குள்ள இருந்தது இல்லையா அப்ப இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் சத்தியம் என்னும் ஒரு கட்சைய உங்க இடுப்புல கட்டணும் பெரிய பெரிய வெயிட் எல்லாம் தூக்குறவங்க பாருங்க அந்த இடுப்புல அப்படி கட்டுவாங்க சரியா கச்சை பெரிய பெரிய லோடு எல்லாம் தூக்கும் போது பெரிய பெரிய வெயிட்டை தூக்கும் போது அப்படி கட்டிக்கிட்டு அந்த தொழிலாளர்கள் பார்ப்பீங்களா டக்குன்னு தலையில தூக்கி வைத்து அவங்க பாட்டுக்கு நடந்துட்டு ஓடிட்டு இருப்பாங்க ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் சத்தியம் சத்தியம் தட் ஈஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட் சத்தியம் என்னும் கச்சை இடுப்பில் இருந்ததுன்னா அந்த கிரிப் இருந்ததுன்னா அது கத்தருடைய பிள்ளைகளை அவனால் ஓட முடியும் எவ்வளோ பாரத்தை அவனால் சுமக்க முடியும் சத்தியம் வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போகிறோம் எட்டாம் அதிகாரம் ஜான் சாப்டர் எயிட் வர்ஸ் தேர்ட்டி டூவில் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் தான் உங்களை விடுதலையாக்கும் நீங்கள் எந்த சர்ச் மெம்பராக இருந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க நல்ல சத்தியத்தை பைபிளை திறந்து டெய்லி பைபிளை தர புரட்டு பெண் எடுத்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்க நோட்ஸில் எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டு வர இல்லை எதுக்கு அந்த வேர்டு தான் உங்களை என்னையும் விடுதலையாக்கும் பிரியமானவர்களே அப்போ சத்தியத்தை நீங்கள் நல்ல ஸ்டடி பண்ணுங்க சத்திய வசனம் சத்திய வேதாகமம் ஆமேன் என் கால் வேதம் சொல்லு கத்துடைய பிள்ளைகளே இந்த சத்திய ஆவியானவர் சத்திய வசனங்களை கொடுக்கிறவர் கையை வைத்து ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அப்போ ஒன்று சாத்தானை எதிர்க்கிற ஆயுதம் வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆமேன் வசனங்கள் உங்கள் இருதயத்தில் பதிந்திருக்கணும் ஜபம் பண்ணும்போது வசனத்தை சொல்லி பிசாசை அடிக்கணும் வசனத்தை சொல்லி ஜபிக்கும் போது சும்மா புலமிட்டாப்பா ஆமாப்பா இப்படி இருக்குதுப்பா அப்படி இருப்பா அது வந்து ஆவியில் எளிமை உள்ளவங்க ஜபிக்க தெரியாத மக்கள் நீங்கள் அந்தந்த நேரத்துக்குரிய வசனங்களை கையாளணும் ஆமேன் ஹாலே லூயா இயேசுவின் நாமத்தினால எந்த சத்துரு வரானா பில்லி சூனியை வந்துட்டா உங்களுக்கு விரோதமாக பிசாஸ் வந்து எளிமை வந்து நிற்கிற போல் சொப்பனம் பார்த்தீங்களா உடனே ஜபிக்கணும் உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காது என்று சொன்னீரே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி ஜெபிச்சு பாருங்க அங்கு சா சாத்தான் விழுந்து போகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க ரெண்டாவது நீதி என்னும் மார்க் அவசம் நீதி அதாவது மற்ற மூன்று பதினைந்தில் ஜீசஸ் பேப்டிஸ எடுக்க விரும்பும்போது யோவான்ஸ் நானுங்க தடை பண்ணுவார் அப்போ ஏசப்பா சொல்லுவார் இப்போ இடம் கொடு இப்படி எல்லாம் நீதியை நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது பேப்டிசம் ரட்சிப்பு மனம் திரும்புதல் இதெல்லாம் நம்ம செய்ய வேண்டிய நீதியின் கிரியைகள் பிரியமானவர்களே ஆமேன் இரண்டாவது ஆயுதம் அந்த நீதியின் ஆயுதங்களை நீங்க நிறைவேற்ற வேண்டும் மூன்றாவது ஆயுதம் ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை அதாவது பதினைந்தாம் வசனத்தில் சமாதானத்தை சுவிசேஷத்துக்குரிய ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை கால்களில் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா புறப்படுறதுக்கு முன்னே குளிக்கணும் ட்ரெஸ் பண்ணணும் உடுத்தணும் சாப்பிடணும் கடைசியில் தான் அந்த ஷூ அல்லது உங்களுடைய ஸ்டாண்டில் அங்கே செருப்பு நீங்கள் போட்டாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் வெளியே புறப்படுறீங்கன்னு அர்த்தம் அது ஆயத்தம் ஐ ஆம் ரெடி என்று சொல்வதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அல்லவா வாட் இஸ் த மீனிங் ஆயத்தம் ஞாபகம் இருக்கா மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தைந்தாம் அதிகாரத்தில் அந்த பத்து கண்ணிகைகளை குறித்த ஒரு சம்பவத்தை பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தமாக உள்ளவர்களை பற்றி சொல்லும் போது குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை வாசிங்க இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் வாசிப்போம் பத்தாம் வசனம் அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மனவாளன் வந்து விட்டார் மனவாளன் வந்து விட்டார் ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் அவரோடு கூட ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் அவரோடு கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் பிரவேசித்தார்கள் பிள்ளைகளுக்குள்ளார் ஆன்லைன் ப்ரேயரா எஸ் ஐ எம் ரெடி நான் வர ஆயத்தம் உள்ளவர்கள் திருமண வீட்டில் கல்யாண வீட்டில் பிரவேசித்தார்கள் அப்ப தேவடி பிள்ளைகளே இந்த ஆயத்தம் எப்போது உங்க மைண்ட் செட் அப்ல ஆயத்தமா இருக்கணும் இன்று இயேசு வருவாரானால் என் பிள்ளைகளோடு நான் தேவனை காண்பேன் 
இந்த பாரத்தோட எல்லாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த இடத்துல அப்படி ஜோம் பண்ணிடலாம் கையை உயர்த்தி ஆமாண்டவரே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த அருமையான ஆயுதங்கள் பட்டியல்ல ஆண்டவரே இந்த சத்தியம் இந்த நீதி இந்த ஆயத்தம் இந்த மூன்று ஆண்டவரே கத்தாவை ஆயுதங்களை வைத்து பிசாசை எதிர்த்து போராடுகிற ஒரு வலிமையை ஒரு வல்லமையை என் ஆண்டவர் எனக்கு நீர் கொடுக்கும்படி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் சாத்தானை எதிர்க்கக்கூடிய ஆண்டவரே வாக்கு தத்தங்கள் வசனங்கள் ஆண்டவர் அதே நேரத்தில் நான் நிறைவேற்ற வேண்டிய நீதியின் கிரியைகள் அதே நிறைவே அதே நேரத்தில் நான் ஆயத்தப்பட வேண்டிய காரியங்கள் இவற்றிலே நான் கவனமாக இருந்து ஜபிக்க என் ஆண்டவர் எனக்கு நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நான் பாரத்தோடு ஜபிக்கிறேன் அப்பா எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் கத்துடைய பிள்ளைகளை பதினாறாம் வசனம் சிக்ஸ்டீன் பாருங்க பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்னி ஆஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாய் நிற்க வேண்டும் ஆமேன் சோந்து போயிடாதீங்க என்னால் நிற்க முடியல தாக்கு பிடிக்க முடியல இனியும் எனக்கு எதாயில் போராட்டம் வந்தால் உண்மையில் நான் ரொம்ப பின்வாங்கி போயிடுவேனோ நான் விழுந்து போயிடுவேனோ நிறைய குடும்பங்கள் இன்றைக்கு பின்மாற்றத்துக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் பிரகாசித்த வாலிப தம்பிமார்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு சோர்ந்து போயிடறாங்க வேறு டிவியேஷனுக்குள்ளே பிசாசு டிவியேட் பண்ணிட்டான் இன்டர்நெட்டுக்குள்ளே போய் யூடியூபில் போய் தேவையில்லாத உபதேசங்களை கேட்டு அதுக்குள்ளே அவங்க கவர்ச்சியாக இழுக்கப்பட்டு சரியான சத்தியத்துக்குள்ளே நிற்கிறதுக்கு மனது இல்லாமல் அப்படி அப்படி நீ இப்படி வா அப்படி போகாதனாலும் தாய் தாக்கு பண்ண ஏசி இந்த மாதிரி உலகத்தின் ஆவியினால் சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் போராடி யுத்தம் பண்ணி நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க யுத்தம் பண்ணி யுத்தம் பண்ணி ஜபம் பண்ணுங்க பிரியமானவர்களே அப்படி யுத்தம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் இங்கே நம்ம கூட பேசுகிற வார்த்தை என்னன்னு கேட்டால் விசுவாசம் என்னும் கேடகம் விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டு நிற்க வேண்டும் ஓடையிடக்கூடாது ஓடியிடக்கூடாது நிற்க வேண்டும் ஏசு ராஜாவை பிடிக்க யூதாஸ் வந்து காட்டி கொடுத்த வேளையில் எல்லாரும் ஓடிட்டானுங்க பார்த்தீங்களா எல்லாரும் ஓடிட்டான் எல்லா சீஷரும் ஓடிட்டாங்க சாவிலுமை பின்தொடர்வேன்னு சொன்னவெல்லாம் ஓடிட்டான் பாருங்க காரணம் அவங்க விசுவாசம் அங்கு ஆட்டம் கொடுத்து விட்டது ஆட்டம் கொடுத்து விட்டது அன்பு தேவ பிள்ளையே சோர்ந்து போவாதீங்க உங்ககிட்ட பணம் இல்லைனாலும் அறிவு இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வசதி இல்லைனாலும் அழகு இல்லைனாலும் உங்ககிட்ட ஒன்றே ஒன்று இருக்கு விசுவாசம் உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் ஆவியில நரம்பி இப்ப ஜோ பண்ண போறோம் பிரியமானவர்களே அதுக்கு முன்பாக இந்த செய்தியை நான் ஆயத்தப்படுத்தும் போது எனக்கு ஒரு வசனத்தை ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்தினார் யூதா யூதா நிருபத்தை நீங்க திருப்புங்க யூதா மூன்றாம் வசனத்தை நாங்க இங்கிருந்து வாசிக்கிறோம் நீங்க அந்த வசனத்தை பாருங்களேன் யூதா மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் அவர்களே பொதுவான ரட்சிப்பை குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய் கண்டது ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்துக்காக நீங்க தைரியமா போராடணும் ஆமேன் ஒரு விசுவாசத்துக்காக போராடுகிறவன் விசுவாசத்தினால் வல்லவனாய் மாறுவான் ஆபிரகாம் விசுவாசத்தில் வல்லவனானார் என்று நம்ம ஒரு வார்த்தையில் ஒரு செகண்டில் டக்குன்னு சொல்லிடுறோம் ஆனால் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் தேவனோடு நடந்தார் ஒன்றும் இந்த நாட்களில் இருக்கிறது போல சொப்பனம் ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் தேவனுடைய கரம் கூட இருந்தது தேவ சத்தம் கேட்டது தேவ வார்த்தைக்கு அவர் செவி கொடுத்தார் ஆமேன் கத்துடைய பிள்ளைகளே அதனால இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் விசுவாசம் என்றும் கேடகத்தை கையில் எப்போ வச்சுருங்க நில்லுங்க ஏதாவது நெகட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் வருதா ஆமேன் எதிர்மறையான தாட்ஸ் வருதா குழப்பம் வருதா ஒரு செகண்ட் ஆடினாலும் உடனே உங்களை திடப்படுத்தி கொள்ளுங்க என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் கைய உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவரே விசுவாசம் என்னும் கேடத்தை நாங்கள் பிடித்து கொண்டு ஆண்டவரே பொல்லாங்கனாகிய பிசாசு அனுப்புகிற அக்னி ஆஸ்திரங்கள் எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாக ஆண்டவரே விசுவாசம் 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 
நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் எனக்காக என் பிள்ளைகளை விடுதலையாக்குவேர் என் குமாரத்திகளுக்கு திருமண நாட்களை ஏற்படுத்துவேர் என் குமாரத்திகள் ஆண்டவரே என்னை சுற்றிலும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் என் குமாரர்கள் என் பந்தியை சுற்றி இருப்பார்கள் அப்பா இயேசுவின் நாமத்தினால ஆலே லூயா ஆலே லூயா இந்த விசுவாசம் என்னும் கேடகம் என்ற அந்த ஆயுதத்தை என் கரத்திலே நான் எப்போது வைத்திருக்க என் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்வீராக ஆமேன் ஆமேன் அடுத்த வசனம் ஆமேன் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழை பாருங்கள் ரட்சணியம் என்னும் தலை சீரா ரட்சிப்பு ரட்சணியம் ரட்சிப்பு எல்லாம் ஒண்ணுதான் தலை சீரா இங்கிலீஷ்ல ஹெல்மெட் சொல்றோம் இல்ல அதுதான் அப்ப தேவடைய பிள்ளைகளே இந்த ஹெல்மெட் ஆமே நம்முடைய சரீரம் ஆகிய இந்த தலை ரொம்ப முக்கியம் தலை மூளை ரொம்ப முக்கியம் இந்த இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இதை பாதுகாக்கிறதா ஒரு ஹெல்மெட் அதே நேரத்தில் நம்முடைய சிந்தையில் வருகிற போராட்டங்களை சாத்தாய் அனுப்புகிற தீய எண்ணங்களை சாத்தா அனுப்புகிற பயத்தின் எண்ணங்களை ஆமே அவைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த ரட்சிப்பு என்ற ஒரு ஹெல்மெட்டை நம்ம எப்போதும் அணிந்திருக்க வேண்டும் அந்த ரட்சிப்பு அடிக்கடி பரிசோதனை பண்ண வேண்டும் அந்த ரட்சிப்பு என்ற ஹெல்மெட் இருந்தா என் சிந்தையை சாத்தான் தாக்குவது எளிதாக இருக்காது அவனுக்கு கடினமாக இருக்கும் அண்டவரே என் ரட்சிப்பை அண்டவரே நான் காத்துக்கொள்ள எனக்கு கிருபை தாரும் எல்லார் கையை உயர்த்தி என் ரட்சிப்பை காத்துக்கொள்ள எனக்கு கிருபை தாரும் என் வீட்டில் என்ன மட்டும்தான் கிருபையா ரட்சிச்சிங்க என் கணவர் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை அவர் சீக்கிரமாய் ரட்சிக்கப்பட போகிறார் அண்டவர் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இன்னும் பிள்ளைகள் இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே வரவில்லை அண்டவர் நீர் சீக்கிரமாய் ரட்சிக்க போகிறீர் ஆமே நான் மட்டும்தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஏசப்பா எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் ரட்சிக்கப்படலை என்னுடைய வாழ்க்கை அவங்க எதிர்காலம் பயமாக இருக்குது அவிசுவாசத்துக்குள்ளே போயிடுவேனோ அவிசுவாசி குடும்பத்தில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்களோ என்றெல்லாம் ஒரு பெரிய கலக்கம் வேதனை இருக்குது பயப்படாதீங்க ஏசுவின் நாமத்தினால இயேசுவின் நாமத்தினால அப்பா ஆண்டவர் அந்த ரட்சிப்பு என்று தலை சீரா நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல இருக்கிறதுனால இவர்கள் சாத்தானை ஜெயிக்க போகிறார்கள் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதே ஆறு பதினேழை திரும்ப வாசிப்போம் ரட்சண்யம் என்னும் தலை சீராவையும் தலை சீராவையும் தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்து தேவனுடைய வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ஆவியின் பட்டயம் ஆவியின் பட்டயம் வேத வசனம் சத்தியம் என்பது வசனம்தான் இங்க வேத வசனம் ஆகிய ஆவியின் பட்டயம் அது ஒரு பட்டயம் என்று இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்துடைய பிள்ளைகளை பட்டயத்து பட்டயம் எப்பவுமே ஷார்ப்பா இருந்தாதான் ஒரே வீட்டுல ரெண்டு துண்டாயிரும் அப்போ பட்டயம் மழுங்க கூடாது இல்ல பட்டயம் மழுங்கிட்டுன்னா நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் இல்லையா ஒரு மரத்தை வெட்டுறீங்க உங்க அருவாள் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருந்தா ஒரே வெட்டுல அது ரொம்ப ஈஸியா வெட்டி போட்டுடலாம் ஆனா அருவாள் மழுங்கி போய் கிடந்தால் உங்க பலத்தெல்லாம் பிரவாகிக்க வேண்டி இருக்கும் பைபிளே சொல்லுது பிரியமானவர்களே அப்ப உங்க வசனத்துல நீங்க ஷார்ப்பா இருக்கணும் அது ஒரு ஆவியின் பட்டயம் அப்படின்னா எப்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வேத வசனத்தை அப்படி எழுத்தின்படியாக எடுத்துக்கிட கூடாது ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தோடு வசனத்தை பார்க்கணும் ஆமே ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தோடு வசனத்தை பார்க்கணும் வசனத்தின் ஏன்னா வசனங்கள் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு பரிசுத்த வான்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆவியினால் ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்ட வசனங்கள் அப்போ ஆவிக்குரிய ரீதியில தான் வசனங்களை பார்க்கணுமே தவிர நீங்க மாம்ச பிரகாரமா வசனங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு வேர்ட் ஆஃப் காட உங்களால புரிஞ்சுக்கிடவே முடியாது அப்போ அதுக்கு தான் ஆவியானவருடைய ஒத்தாசை தேவை ஆமே ஆவியானவருக்குள்ளே நிரம்பி ஜவ் பண்ணிட்டு இந்த ஆவியின் பட்டயத்தை கையில் எடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அது சமயத்துக்கு ஏற்ற வண்ணமாய் நமக்குள்ள இருந்து கிரியை செய்யும் கைகளை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டவரு இந்த வேத வசனமாகி ஆவியின் பட்டத்தை பட்டயத்தை கையாள யுத்த நேரங்களில் கையாளுவதற்கு எனக்கு ஞானத்தை தாரும் எந்தெந்த நேரத்தில் எந்தெந்த வசனங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த வசனங்களுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன அந்த வசனத்தில் மறைந்திருக்கிற வெளிப்பாடுகள் என்ன அதை என்னுடைய கண்களுக்கு எளிதாய் புலப்பட என் சிந்தைக்கு எளிதாய் புறப்பட அந்த புலப்பட்டா அந்த வசனத்தை பிடித்து ஜபிக்க இயேசுவே எனக்கு நீர் கிருபை செய்யுங்கப்பா கையை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுங்க ஊரா மகாந்து லோஹோ லோலி மெஹேலி கந்தாரா புஷ் அந்தாலா 
இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தகப்பனே இந்த ஜபத்தை நீர் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கடைசியாக ஏழாவது ஆயுதம் ஏழாவது ஆயுதம் வேதத்தை பாருங்க கத்துடைய பிள்ளைகளே பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஆவியில் ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு வாசிங்கள் மிகுந்த மன உறுதியோடும் மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பர்சுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் சகல பர்சுத்தவான்களுக்காக பண்ணும் வேண்டுதலோடும் கொண்டிருங்கள் ஆமேன் விழித்து கொண்டிருங்கள் எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியில் ஜபம் பண்ணுதல் ஆமேன் ஏழாவது ஆயுதம் ஆவியில் ஜபித்தல் ஆவியில் ஜபிக்கிற ஜபம் சில நேரங்களில் நீங்கள் ஜபிச்சு ஜபிச்சு பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல ஜபம் கேட்கப்படலை உங்கள் ஜபத்துக்கு பதிலே வரலன்னு வைங்க அபிஷேகத்தில் நிரம்பி ஜபம் பண்ணுங்க அபிஷேகத்தில் நிரம்பி அந்நிய பாஷைகளை ஒரு இருபது நிமிஷமாவது நல்ல அந்நிய பாஷையில் ஜபம் பண்ணிட்டு ஆவியானவர் இந்த பிரச்சனைக்கு நான் என்ன சொல்லி ஜபிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேளுங்க இந்த பிரச்சனைக்கு நான் எப்படி ஜபிக்கணும் அப்படின்னு கேளுங்க ஏனென்றால் சில நேரங்களில் நம்ம வந்து சில நேரங்களில் எப்படி ஜபிக்கிறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு நம்முடைய பிரச்சனை உச்சக்கட்டத்துக்கு போயிடும் இது பாசிட்டிவாக ஜபிக்கலாமா நெகட்டிவாக ஜபிக்கலாமா என்ற ஒரு எண்ணெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே வந்துடும் இதுக்கு ஒரு வசனத்தை எடுத்து காட்டுறேன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் அது உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு வசனம் ரோமருக்கு எழுதுகிற நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வாசிக்கலாம்படியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நமக்கு உதவி செய்கிறார் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்னதென்று என்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியா அறியாது இருக்கிறபடியா ஆவியானவர் தாமே ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சிகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் நல்ல கவனிங்க ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள எப்படி தான் இதுக்கு ஜபிக்கணும் இதுக்கு எப்படி ஜபிக்கக்கூடாது என்று தெரியாத நேரங்களில் நம்முடைய பலவீனங்களில் ஆவியானவர் உதவி செய்கிறாரா சோந்து போயிடாதீங்க அம்மா சோந்து போயிடாதீங்க ஐயா நீங்கள் அபிஷேகத்தை கத்துருட்ட கேளுங்க அபிஷேகம் பெற்றவங்க ஆவிக்குள்ளாக நிரம்பி நிரம்பி சும்மா அந்நிய பாஷை பேசி விட்டுறாதீங்க நல்ல அந்நிய பாஷையில் ஜவ் பண்ணிட்டு ஆவியானவரே இந்த காரியத்துக்காக எப்படி ஜபிக்கணும் இதற்கு பின்னால் கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவி யார் இது அமிலேக்கு ஆவியா இது இஜிப்சியன் ஸ்பிரிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை எகிப்தின் ஆவியா அல்லது கோலியாத்தின் ஆவியா அதாவது எரிச்சலின் ஆவியா குழப்பத்தின் ஆவியா அல்லது எங்க வீட்டை குழப்புகிற பிசாசின் தந்திரமா அப்படின்னு நீங்க அப்படியே ஜபிச்சுக்கிட்டே இருந்தா ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு பாரத்தை கொடுப்பார் இதுக்காக நீ ஜபம் பண்ணுன்ற ஒரு ஏவுதலை கொடுப்பார் அல்லது அன்னைக்கு ஜபிச்சுட்டு படுத்துட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு சொப்பனத்தின் மூலம் கர்த்தர் உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துருவாரு ஆமே எல்லாரும் இப்படி இந்த ஏழு விதமான ஆயுதங்களை இதுதான் நம்முடைய போர் ஆயுதங்கள் ஆமேன் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல புது உடன்படிக்கையின் போர் ஆயுதங்கள் இதுதான் சத்தியம் நீதி ஆயத்தம் விசுவாசம் ரட்சிப்பு ஆமேன் வசனமாகி ஆவியின் பட்டயம் அபிஷேகத்துல நிரம்பி ஜபிக்கிற ஜபம் ஆவியில் ஜபிக்கிறது இந்த ஏழு ஆண்டவரே ஆயுதங்களை எங்கள் கையில் பிடித்து கொள்ளுகிறோம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மறுபடியும் நிகேமியான் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரத்திற்கு உங்கள் வேதத்தை திருப்பி கொள்ளுங்க பாரத்தோடு ஜபிக்க போகிறோம் ஆமேன் அதுதான் நம்முடைய முக்கியமான ஒரு கீவேர்டு ஆமேன் எங்கள் சகோதரர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் எழுத்தின்படியாக எங்கள் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்காக சகோதரருடைய ரட்சிப்புக்காக சகோதரருடைய குடும்பங்களுக்காக சகோதரர்களுக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்புக்காக பாரப்பட்டு ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே பாரப்பட்டு ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய ஆண்டவரே குமாரருக்காக ஜபிக்கிறோம் ஐயா எங்களுக்கு கொடுத்த பிள்ளைகள் வாலிப தம்பிமார்கள் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காக எங்கள் மகனுக்காக பாரத்தோடு ஜபிக்கிறோம் கர்த்தர் கொடுத்த மகன்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அப்பா அப்பா வாலிப வயதுல உமை நேசிக்கணுமே எந்த பிசாசு எந்த உலகத்தின் ஆவியை கொண்டு வந்திருந்தாலும் இச்சையின் ஆவியினாலே மூழ்கி இருந்தாலும் நவீன உலகத்தின் ஆவியினால ஆண்டவரு எங்கள் பிள்ளைகளை பிசாசுக்கு ஆண்டவரு கட்டி வைத்திருந்தாலும் அந்த கட்டுகளை இயேசுவின் நாமத்தினால பர்லோக அக்னியை கொண்டு நாங்கள் கட்டவிழ்க்கிறோம் ஐயா 
ஆமாண்டவரே எங்கள் குமாரத்திகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் எங்கள் குமாரத்திகள் சங்கீதம் பாடுகிறவர்களாக கத்தரை துதித்து ஆராதிக்கிறவர்களாக அன்றைக்கு அண்டவரே நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல பிலிப்பின் குமாரத்திகள் நான்கு பேரும் தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தார்களே எங்கள் குமாரத்திகளை அப்படி மாற்ற வல்லவர் எங்கள் குமாரத்திகளை அப்படி மாற்ற வல்லவர் இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆம் ஆண்டவரே எங்கள் குமாரத்திகளுக்கு அண்டவரே ஏற்ற காலத்துல திருமணங்கள் நடக்கட்டும் எங்கள் குமாரருக்கு ஏற்ற காலத்துல திருமணங்கள் நடக்கட்டும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசிர் வைத்து தாரும் எங்கள் மனைவிமார்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் எங்கள் மனைவிமார்கள் பலவீனமான பாண்டங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறீங்க அவருடைய பலவீனத்தில் உங்களுடைய பலன் பூரணமாய் விளங்கட்டும் ஐயா அண்டவரை கணவன் மனைவிக்கிடைய நல்ல ஒருமன பாட்டின் ஆவியை தரும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே ஆம் ஆண்டவரே எல்லார் கைகளை வைத்து கடைசியாக நம்முடைய வீடுகளுக்காக ஜபிங்க ஏனென்றால் சத்துரு வீட்டுக்குள்ளே நுழையக்கூடாது நம்முடைய வீட்டை சுற்றிலும் தேவன் அக்னி மதுராக இருக்க வேண்டும் நீங்க கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறீங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறீங்க வீட்டுக்குள்ள நிம்மதியா சாப்பிடணும் நிம்மதியா உறங்கணும் வீட்டுக்குள்ள நல்ல ரிலாக்ஸ்டா இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ள எந்த வாக்குவாதங்கள் இருக்கக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள எந்த விதமான ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் இருக்கணும் ஐயா எல்லார் கைகளை உயர்த்தி இயேசுவே எங்கள் வீடுகளில் சமாதானம் எங்கள் வீடுகளில் ஆரோக்கியம் எங்கள் வீடுகளில் மன மகிழ்ச்சியின் சத்தம் ஆனந்த துதி ஒலி எங்க வீட்டுக்குள்ள கேட்கணும் ஆமாண்டவரே அன்றைக்கு இளைய குமாரன் வந்ததுனால தகப்பன் வீட்டில் வந்த அந்த தெய்வீக குரல் எங்க வீட்டுக்குள்ள ஒலிக்கணும் ஆண்டவரு எங்க வீட்டுக்குள்ள நஷ்டங்கள் வரக்கூடாது எங்கள் வீட்டுக்குள்ள கஷ்டங்கள் வரக்கூடாது எங்கள் வீட்டுக்குள்ள வியாதிகள் வரக்கூடாது விபத்துகள் வரக்கூடாது அகால மரணங்கள் வரவே கூடாது எங்கள் வீட்டை சுற்றிலும் எங்கள் வீட்டுக்குள் இருக்கிற உடமைகள் எங்கள் வீட்டுக்குள் இருக்கிற பொருட்கள் சில நேரங்களில் எங்கள் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் ஹை வாட்டேஜ் வரும்போது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரு அண்டவரு மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் எல்லாம் அண்டவரு அண்டவரு நாசமடைந்து விடுகிறதப்பா எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே சமாதானம் இருக்கட்டும் எங்கள் வீட்டுக்குள்ள பொருட்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் எங்கள் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற பொருட்களோ நகையோ பணமோ திருடு போக கூடாது திருடர்கள் உள்ளே வரக்கூடாது சத்துருவின் பொறாமையின் கண்கள் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே படக்கூடாது எங்க வீட்டை சுற்றிலும் தேவ மகிமை இருக்கும்படி இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இப்படி சொல்லி 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 அப்பா நெகமையாவின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தின்படி நாங்கள் யுத்தம் பண்ணிவிட்டோம் ஆண்டவரே இந்த யுத்தம் எங்களுடையது அல்ல எங்கள் கர்த்தருடையது எங்கள் கர்த்தருடையது இந்த யுத்தத்தில் ஜெயபலனா இருக்கிறீர் ஆண்டவரு சத்துருவின் கோட்டை தகர்ந்து அண்டவரை தூள் தூளாக உடைந்து போய் கொண்டிருக்கிறதப்பா எரிகோ மதில்கள் தடுத்து நொறுக்கப்படுகிறதப்பா செங்கடல்கள் ரெண்டாக பிளக்கப்படுகிறதப்பா யோர்தான் பின்னிட்டு திரும்பி போகிறதப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா எல்லா ஸ்தோத்திரம் மண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் மண்ணுங்க ஸ்தோத்திரம் மண்ணுங்க ஆண்டவரே இந்த வாரத்தில் யுத்தம் செய்து சத்துருவை மேற்கொள்ளக்கூடிய கிருபையை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல தகப்பனே நீர் என்னை பாரப்படுத்தினது போல உணர்த்தினதை அப்படியே மனதார முடிய பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல ஜபிக்க சேர்ந்து ஜபிக்க எங்கள் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி அந்தவர் கட்ட ரெண்டு பேர் ஒரு மனப்பட்டால் அங்கு நான் வருவேன் சொன்னீர் ரெண்டு அல்ல ரெண்டாயிரம் அல்ல அண்டவரே மூவாயிரம் அல்ல இன்னும் பல ஆயிரங்கள் இன்னைந்து ஜபிச்சிருக்கிறோம் அண்டவா ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குள்ள நல்ல சம்பவங்களும் நல்ல செய்திகளும் நடக்கட்டும் வரட்டும் உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும் எங்கள் தேசத்தை ஆசீர்வதிங்கப்பா எங்கள் தலைவர்கள் மேல் பாதுகாப்பு தமிழகத்தை பொறுப்படுங்கப்பா தமிழ்நாட்டில் எந்தவித சத்துருவின் ஊடுருவல் வரக்கூடாது அரசியல் ரீதியான சத்துருவின் ஊடுருவல் வரக்கூடாது இயேசுவின் நாமத்தினால தேவ பிரசன்னம் உள்ளே எப்போதும் இருக்கும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கத்துடைய மாறாத கரம் கூட இருந்து நடத்தட்டும் எங்கள் ஜபத்தை கேட்ட கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பதிலளிக்கிற கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கிருபை செய்கிற கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தர் ஒருவருக்கே ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமே 